हेलो दोस्तों मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ और इस बार आपको पता ही होगा पहले से कि मेरे पास क्या मुद्दा होगा क्योंकि वो मुद्दा जिस तरीके से पूरे देश में इस समय एक ही तबाही मची हुई है कोरोना वायरस की तबाही जिसको लेकर सभी परेशान हैं सभी इसका इलाज पूरी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है लेकिन जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें आज आज का दिन था लोगों की सुबह से निगाहें टिकी हुई थी कि शायद हो सकता है कि सत्रह मई के बाद जो अट्ठारह मई का जो दिन होगा वो कुछ नया होगा कुछ नई रियायतें उसमें होंगी लेकिन साफ तौर पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है अपने पैर पसार रहा है इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब 31 मई तक अब ये लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा लॉकडाउन चार जो है अब चौदह दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है तो जिस तरीके से हम लगातार ये सोच रहे थे कि लंबे समय से कि एक लंबा वक्त हो गया है इक्कीस मार्च से हमने लॉकडाउन हमारा कंटिन्यू जारी है और जिसकी वजह से हमको लग रहा था कि शायद हम बहुत बहुत चीज बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाए होंगे लेकिन कंट्रोल बिल्कुल भी मामले को लेकर नहीं हुआ है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं बल्कि अब आंकड़े और तेजी से बढ़ रहे हैं और क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी ये साफ कर चुका है कि अभी तो पीक माफ की जगह ये तो एम्स के दौर निदेशक ने कहा था कि अभी पीक टाइम आना बाकी है हालांकि डब्ल्यूएचओ ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि हमें लंबे समय तक हमें लंबे समय तक कोरोना के साथ ही जीना होगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा तो बस इसी को लेकर आज मैं छोटी सी चिटचाट करने के लिए आपके साथ हूं क्योंकि जिस तरीके से हम लंबे समय से कोरोना वायरस संक्रमण जो है इसे जूझ रहे हैं लगातार इसे बचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हम कर रहे हैं लोगों से मिलना हमने छोड़ दिया घर से बाहर निकलना हमने छोड़ दिया तो आप सोचिए कि इतनी सतर्कता के बावजूद भी अगर हमको लॉकडाउन चार लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब कितनी बड़ी या मुश्किल होगी तो बस मैं आप लोगों से बस इतना ये 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 ये, ये दरख्वास्त मैं करना चाहती हूँ ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि हमें अभी और सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि जिस तरीके से हम ये सोच रहे थे कि हमने तीन लॉकडाउन गवा दिए ऐसे ही मतलब गवाए नहीं कहने का मतलब तीन लॉकडाउन हमने लगातार नियमों का पालन किया है हमने तो हो सकता है कि चौथे लॉकडाउन में क्योंकि जिस, जिस तरीके से इस समय देश हमारा आर्थिक संकटों से जूझ रहा है जाहिर सी बात है तो उससे बचने के लिए सभी को ये लग रहा था कि हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि अब हमको आत्मनिर्भर बनना है तो ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद कि हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए और हमें उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी आत्मनिर्भर बनकर लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ आज साफ तौर पर अब चौदह दिन के लिए हमको और लॉकडाउन में रहना होगा तो बस ये मकसद आपको बताने का सिर्फ इतना सा है कि हम मैं तो ये सोच रही थी सीरियसली पर्सनली मैं सोच रही थी कि सोचिए कि इतना लंबा समय देने के बाद इतना प्रिकॉशन करने के बाद अगर हमें जरूरत पड़ रही है और कुछ चंद समय समय की तो सोचिए कि बेहद खतरनाक बीमारी है तो बस आप सभी से ये गुजारिश मेरी है ये रिक्वेस्ट मेरी है कि सोचिए अगर हम हम इतना प्रिकॉशन कर रहे हैं तब ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो हमें कितना और प्रिकॉशन करने की जरूरत है तो आप सभी से रिक्वेस्ट अब लॉकडाउन चार आ गया है जिस तरीके से कई कई जगह पर कई एरियाज पर रास्ते खोल दिए गए हैं दुकानें खुल गई तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रियायत दे दी गई है कि लॉकडाउन में लॉकडाउन का जो कोरोना वायरस का जो असर है वो कम हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब हमें और सख्ती से पालना करनी होगी क्योंकि अब लॉकडाउन चार लगने के बाद लॉकडाउन पांच की नौबत ना आए क्योंकि अगर इस तरीके से नौबत पांच लॉकडाउन पांच की नौबत अगर आती है तो वाकई थोड़ा समय अगर लॉकडाउन पांच की अगर नौबत आती है तो वाकई बेहद मुश्किल है समय हो जाएगा चीजों को नियंत्रण करने में क्योंकि अभी जब चीजें इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं तो आप सोचिए कि लॉकडाउन पांच अगर हमको आने के लिए उसको न्योता देना पड़ा तो कितनी मुश्किलें और आ सकती हैं क्योंकि जिस तरीके से हम सभी को इस पता है आर्थिक संकट है प्रवासी मजदूर संकट में है जितने प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं वो संकट में हैं उनकी सैलरीज नहीं बन रही हैं उनकी सैलरी जो भी आ रही है वो आधी आ रही है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये संकट है तो हमको इस संकट से निकलने के लिए हम सिर्फ इतना प्रयास कर सकते हैं इंडिविजुअली अगर हम ये सोचे कि मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा तो ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा हम सभी को यह सोचना होगा कि मुझे सावधानी बरतनी है चाहे कोई और बरते या ना बरते लेकिन मुझे सावधानी बरतनी है तो बस मेरा आप लोगों से बस इतना ही कुछ कहना है कि आप लॉकडाउन चार जो कल से लग चुका है अब हालांकि नई गाइडलाइन जारी जो हुई है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कोई हवाई सेवा में कोई रियायत नहीं दी गई है रेल सेवा में कोई रियायत नहीं दी गई है जिस तरीके से अभी हम जिस जिस तरीके से हम जी रहे थे वही समय अभी बरकरार रहने वाला है क्योंकि कोई रियायत नहीं दी गई है लगातार ये कयास लगाए जा रहे कि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ रियायत मिल जाए गाड़ी आवाजाही हो जाए शायद लोग जो दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे
अभी हम जो लगातार देख रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से जो अपने घरों में जो लोग लौट रहे हैं अब सोचिए उनमें कोरोना संक्रमित की पुष्टि हो जा रही है तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोई एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो आप सोचिए कि आप अपने घर वालों को संक्रमित कर देंगे तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो अब शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं गांव में जाकर कोरोना वायरस जो फैला फैला रहे हैं कैसे कहूंगी थोड़ा थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन एग्जैक्टली exactly चीज यही है तो हमें अभी कहीं नहीं निकलना है मुझे भी अपने घर जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि वाकई मुझे ये सेफ नहीं लग रहा इस वक्त निकलना तो बस सीधी सी बात यह है कि अब हमको बहुत ज्यादा समझना होगा कि जो समय है बहुत क्रिटिकल समय है और इसको मजाक में बिल्कुल बिना ले सतर्कता और बरते ताकि जल्द से जल्द इस वायरस से मुक्ति मिल पाए तो बाकी बस लॉकडाउन चार स्टार्ट हो चुका है कल से आप सभी इंजॉय करिए सेफ रहिए स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी हैप्पी में हमेशा कहती हूँ बस इसमें आज नया ये है कि बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि जितना हो सके हमें सतर्कता बरतनी है ताकि इस लॉकडाउन जो बार बार जो लॉकडाउन लग रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन सॉरी बार बार ना लगे तो बाय स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्टे होम